الحمد لله الحمد لله ذي الجبروت والملكوت وذي الصفات الكاملة العليا والأسماء الفاضلة الحسنى أرجو بها النجاة من سوء المأوى وآمل به الفوز بالنعيم المقيم والدرجات العلا خلق الله الأرض والسماوات العلا الرحمة له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الملك ولا في أسمائه وصفاته ولا نظير له في قدرته ولا راد لتقديره ولا مبدل لحكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله هو خير من وطي الثراء أرسله الله جل جلاله بالبشرى لقد رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما رأى صلوا عليه وسلموا تترى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أيها الناس اتقوا الله حافظوا أسماء الله الحسنى وتخلقوا بها فروا إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعسمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم سهود رنجلين അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും മാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അള്ളാഹു സുഹാനു വാല നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് നൽകിയ ദീൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ തക്കുവയുടെ ഭക്തിയുടെ ജീവിതം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു വാല യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷിക്കേണ്ട അതിമാരകമായ രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകളായി നാം സംസാരിച്ചു വരുന്നത് അത് എയ്ഡ്സിനേക്കാൾ മാരകമാണ് 
കാൻസറിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് വസൂരിയേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കുമായി ഈ പരിശുദ്ധ ദിവസം വിശുദ്ധിയുടെ ഈ മിമ്പറിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഭയാനകമായ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെയും നേതാക്കളെയും ഇതിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുകൊള്ളണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതിസുന്ദരമായ നാമമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെയും വിഷയം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഇത് കേൾക്കാവൂ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അള്ളാഹു സുബാനു അവന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തിയ ഒരു ദ്വായുണ്ട് വക്കുൽ നബിയെ താങ്കൾ ദുആ ചെയ്യണം റബ്ബിസിദിനി ഐൽമൻ റബ്ബിസിദിനി ഐൽമൻ ഞാൻ ഓരോ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളും അസ്മാഹുകളും പറയുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ദ്വായാണ് റബ്ബിസിദിനി ഐൽമൻ റബ്ബിസിദിനി ഐൽമൻ علم الله عند نوران الله نور السماوات والأرض الله عنك الأغاشة بومي قلو ده برغاشة مان الله عند نور آيا علم ورالو ده فرديت البرويش جدين جال أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم تمك سبار تاريخ ندن دان نريامو إن النور إذا دخل القلب انفسه നിശ്ചയം ആ നൂറ് അള്ളാഹുന്റെ പ്രകാശം ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയം വിശാലമാകും അതിൽ വിശാലത സംഭവിക്കും അത് വലിയ അനുഗ്രഹമോ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല ഉണർത്തിയ കാര്യമാണ് നബിയെ താങ്കളുടെ നെഞ്ചകത്തെ നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല എടുത്തു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൽമ് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ നാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറാണ് ഒന്നുകിൽ തീയാണ് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മാറിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ അത് തീയായി മാറും ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നൂറായി തീരും നൂറായ അയൽമ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നിരന്തരം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഹസനാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അള്ളാഹുന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് നിങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരാകട്ടെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നാം പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം ജീവിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് സൽക്കർമ്മം നമ്മുടെ തിന്മകളെ മായച്ച കളയാനുള്ള മാർഗമാണ് സൽക്കർമ്മം ഇന്നൽ ഹസനാറ്റി യുദ്ധിബന സയ്യാറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യമാണ് സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഒന്ന് നന്മകൾ നന്മകൾ എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യം ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് 
തിന്മകളിൽ നിന്ന് മസ്ത താഴ്ത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സയ്യിദുൽ പാപമോചന പ്രാർത്ഥനയുടെ നേതാവ് എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വിശേഷിപ്പിച്ച സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗുഫാറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോടുള്ള കരാറിലും മുടമ്പടിയിലും ഒക്കെയാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കഴിവിന്റെ പരമാവധി തിന്മതിയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യവും ശരിയായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറായ അൽമ വഴിഞ്ഞൊഴുകുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് ونور الله لا يعطى لعاسي ونور الله لا يعطى لعاسي تنمغل بروردك نوانا الله هنا نور نلغ پڑو إلا تنمغل إلا دا ياكيال قلبين دا پرماغ دي قنغل نيندركو ناوين نيندركو نمد مانسين نيندركو نمد آماشيات حلالغ الماترم بخشي بيش نمد نيندركو نمد نيندركو ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി തിന്മകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ് കിബർ മനുഷ്യനെ മുൽമിലേക്ക് അക്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കിബറാണ് മനുഷ്യനെ കുഫറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കിബറാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊത്തര ഒരുപാട് തവണ ഇബിലീസിന്റെ സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇബിലീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ ദുർബോധനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയാണ് കിബർ കാരണം റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു സ്പാർക്ക് മതി കിബറിന്റെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ സ്വർഗത്തിൽ അവൻ എൻട്രൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കിബറിന്റെ വഴിയാണ് കൂടുതലും ഇബിലീസ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുന്നത് കിബർ അള്ളാഹുവിന് സുന്ദരമായ വിശേഷണമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അൽ മുത്തബിർ അലങ്കാരമാണ് അള്ളാഹുവിന് അൽ മുത്തബിർ എന്ന സിഫത്ത് സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മ്ലേച്ഛമായ വികൃതമായ വിശേഷണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രോഗങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കിബറ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആത്മാവ് ഹബീദായി മാറും മലക്കുകളെ കാണുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം കുറ്റവാളികൾക്ക് യാതൊരുവിധ സന്തോഷവും ഉണ്ടാകില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹുന്റെ സലാം അവർക്ക് കേൾക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിച്ച സുന്ദരമായ വചനങ്ങൾ അവര് കേൾക്കുകയില്ല പകരം അവര് കേൾക്കുന്നത് അല്ലയോ മ്ലേച്ഛമായ ആത്മാവേ ആത്മാവ് വല്ലാതെ നമ്മുടെ റൂഹ് വല്ലാതെ മ്ലേച്ഛമായി പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ വേദനയാണെങ്കിൽ കിബറ് എന്ന മഹാരോഗം കൊണ്ട് രണ്ട് ലോകത്തെയും മഹാദുരന്തമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് കിബറിന്റെ എനർജി ബാഡ് എനർജി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് നാം പുറത്തേക്ക് കളയുന്നോ അത്ര കണ്ട് ഉപൂതിയത്ത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുന്റെ അബുദായി മാറും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹുന്റെ അബദ് അള്ളാഹുന്റെ ഉപൂതിയ ഉപൂതിയത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉപൂതിയത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വല്ലാത്ത മധുരമാണ് ആ ഇയാക്കനാബു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാത്ത അനുഭൂതിയാണ് 
കാരണം അള്ളാഹു സുഹാനു വച്ചാല നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ അടിമയായി അള്ളാഹുന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എത്ര നല്ല ദാസനാണ് എത്ര നല്ല അടിമയാണ് എത്ര നന്നായിട്ടാണ് അവര് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി ആ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പറയുന്ന വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയാണ് വല്ലാത്ത മധുരമാണ് സുജൂത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ വിവാദത്ത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കിബിറൊക്കെ പോണം അള്ളാഹുവിന്റെ കിബിരിയ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അളമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂവത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നാം ചെറുതാകുക ഭൂതികത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്കൊരു പഴുതി ലഭിക്കുക ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നത് കിബിറ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏഴ് പഴുതുകളാണ് ഏഴ് പഴുതുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം കിബിറ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന പിശാചിന്റെ ദുർബോധനം സംഭവിക്കുന്ന ഏഴ് പഴുതുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പഴുത് അയിൽമാണ് ഒന്നാമത്തെ പഴുത് അയിൽമാണ് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിച്ചു തഫ്സീറുകൾ പഠിച്ചു പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി ഈ സമയത്ത് ചില തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകും ഞാനൊരു സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാം വിവരമില്ലാത്തവരാണ് എന്നവന് വിലയിരുത്താൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരെ തരംതാഴ്ത്താൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ അഹങ്കാരം വെച്ചു തുടങ്ങും അവൻ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പഴുതുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പഴുത് ൂടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് മാത്രം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇഹ്ലാസോട് കൂടി വിവാദത്ത് ചെയ്യാനല്ലാതെ അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് എന്നാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവാദത്തിലൂടെ വരും ആ സമയത്ത് അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അഫ്ലനാണ് വലിയ ഗ്രേഡിലാണ് നാം എന്നാണ് ഒരുപാട് നിക്കറുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ സമയത്തും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിക്കറുകളൊക്കെ ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓതുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസത്തിലും ഹതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തറ് പതിനൊന്ന് റക്കാത്തോളം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സുദീർഘമായി ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് മുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഐ ആം സംതിങ് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുക ഇവരീസ് പറ്റിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇതൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ പഴുത് തറവാട് ഫാമിലി ഞാൻ ഈ തറവാടിലാണ് ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേഡ് ഉള്ള ആളാണ് ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് വന്നാൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് യോജിച്ച യോജിക്കാത്ത തറവാടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള റീഡിംഗ് തുടങ്ങും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകളിലാണ് അത് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിലും അത് കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് ധനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രകടനം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് വന്നോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത്തരം വീടുകളല്ല നിർമ്മിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വീടുകൾ അത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഡ്രസ്സുകൾ സൽക്കാരത്തിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ ശുക്രന്റെ വഴിയാണ് കേട്ടോ 
നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തിന്റെ അടയാളം തന്റെ അടിമയിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിന നിശ്ചയം വിശ്വപ്പെടുന്നു ഇന്ന് അള്ളാഹു ജമീലു നിഹിബുൽ ജമാൽ സുന്ദരനാണ് അള്ളാഹു സൗന്ദര്യത്തെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സൗന്ദര്യബോധം ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് ഇതിനൊക്കെ കിബറിരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരം ഇരിക്കുന്നത് ധനത്തിലുള്ള ശക്തി ശാരീരികമായ ശക്തി ബുദ്ധിശക്തി അതേപോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വലിയ ഉദ്യോഗം കിട്ടി വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ എണ്ണപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ജനങ്ങളുടെ മുഖം എന്റെ നേരെ തിരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം ഇങ്ങനെ ഈ ഏഴ് പഴുതുകളിലൂടെയാണ് അഹങ്കാരം മനുഷ്യനിലേക്ക് വരിക ഇതിനുള്ള വഴി എന്താണെന്നറിയാമോ ചികിത്സ ആദ്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ിലൂടെയാണ് വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് അഹങ്കാരം കടന്നു വരിക എന്നത് അവൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഈ ശരീരം മണ്ണാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ കേവലം ഒരു ജലം മാത്രമായിരുന്നു ഇതല്ലേ അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊത്തല ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് നാശമടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സത്യ നിശേരിയാക്കിയത് എന്ത് എന്താണ് അവന് മിൻ ഐ യശി എൻ ഹൊലക്ക ഉടനെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് മിൻ ഐ യശി എൻ ഹൊലക്ക എന്തിൽ നിന്നാണ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മിൻ നുതുഫത്തിൻ ഹൊലക്കഹു ഫഖദ്ദറ ഒരു രേതസ്കണത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് കണക്കാക്കിയത് ഏത് പിതാവിന്റെ മുതുകിലാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയിലാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏത് മണ്ണിലാണ് അത് കിളിർക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തല തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിവരത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കിബറില്ലാതെയായി കിട്ടും ആദ്യം സ്വന്തത്തെ അറിയുക ആദ്യം സ്വന്തത്തെ പഠനം നടത്തുക അള്ളാഹുന്റെ വലിപ്പം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോഴാണ് താഴ്മ സംഭവിക്കുന്നത് വല്ലാതെ താഴ്ന്നു പോകും പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു ജീവികൾ മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുനെ പറ്റി പഠിക്കുക സ്വന്തത്തെ പറ്റി പഠിക്കുക അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുക അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ സിഫത്തുകളും പഠിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തും അളവത്തും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കിബിരിയാവും അളമത്തും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ള അവകാശമാണ് എന്നവന് തിരിച്ചറിയുന്നു അതിനുള്ള ചികിത്സ അതാണ് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ അയിൽമ പഠിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അയിൽമ പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്തായിരിക്കണം എന്നറിയാമോ അയിൽമ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇൽമ പഠിക്കരുത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഒരാൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഇൽമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൽമ പഠിക്കരുത് വിവരക്കേടിന്റെ ആഴം എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എന്തിനാ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിവരക്കേടിന്റെ ആഴം എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇതുവരെ എത്രയും വലിയ വിവരക്കേടിലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും വിവരക്കേടിന്റെ ആഴം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് വിവാദത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കിബറ് ഞാൻ വലിയൊരു നിസ്കാരക്കാരനാണ് ഞാൻ വലിയൊരാളാണ് ധർമ്മിഷ്ടനാണ് ഞാൻ വലിയ വാഗ്മിയാണ് വലിയ കാര്യ ആണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കേവലം നമ്മുടെ തറ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൃത്യമായ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എല്ലാം അള്ളാഹുന്റെ തോഫിയത്തല്ലേ വിവാദത്ത് അള്ളാഹുന്റെ തോഫിയത്താണ് അള്ളാഹുന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹമാണ് ഇബാദ ഹിതായ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹുന്റെ തോഫിയക്കാണ് അതുപോലെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുന്റെ തോഫിയക്കാണ് 
ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ നാശത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നവരുടെ ചിത്രം അള്ളാഹ് സുഹാനൂത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് സൂറത്തിൽ കഹ്ഫിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ഫുൽ നബിയെ ചോദിക്കൂ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ ബിൽ അഫ്സറീന അമാന അമലുകൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളല്ല ബിൽ അഫ്സറീന അമാല അമലുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വലിയ നാശത്തിൽ വധിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം അല്ലാതീന അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാഴായി പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ നിസ്കാരം അവരുടെ ചാരിറ്റി അവരുടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ദിക്കറുകൾ ഖുർആൻ ദിക്കറ് സ്വലാത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവര് വലിയ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ അവരുടെ ഉദ്ദേശം മാറിപ്പോയി ഇത്തരം വിഭാഗത്തുകളായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്റെ വിഭാഗത്ത് എന്റെ നീയത്ത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അതിനെ തടയുന്ന സമയത്തും എന്റെ നീയത്ത് ശരിയായിരുന്നു വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ തടയുകയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം മാറിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താൻ അധികാരണമായി വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു സുബാന ഊത്തിലെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ തറവാടിലും ഫാമിലിയിലുമാണ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം വരുന്നത് എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ തറവാട് ഏതാണ് ഏതാ നമ്മുടെ തറവാട് നമ്മുടെ തറവാട് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് എന്നാൽ ആദമോ ആദം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് തറവാട്ടിൽ വല്ല മഹിമയുമുണ്ടോ വളരെ സുന്ദരമായ ഈരടിയിലൂടെ ഉമർ ഖാദി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതിനെയാണ് തറവാട്ടിന്റെ മഹിമ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വലിയ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റുക നിങ്ങളുടെ അസലെടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ തീയരും നായരുമൊക്കെയാണല്ലോ മണ്ണാനും പറയരുമൊക്കെയാണല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്ന തറവാടിൽ ജനിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര വാഗ്ദാനം ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം എന്താണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുറ്റവരായ ആളുകൾ ആരാണെന്നറിയാമോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തക്കവയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തക്കവയുള്ളവരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിലെ മന്ദിരിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് പിതാവിന്റെ മുതുകിലാണ് ജനിക്കേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതല്ല പിന്നെങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സ്ത്രീയാകണോ പുരുഷനാകണോ മനുഷ്യനാകണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളുടെ റബ്ബാണ് അതിന്റെ പിന്നിലും നിങ്ങളുടെ ശക്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ ആസൂത്രണങ്ങളില്ല എല്ലാം റബ്ബാണ് പിന്നെങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ തിരിച്ചുവിടേണ്ടത് സൌന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കാരം വന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുക അള്ളാഹുവാണ് ഈ സൗന്ദര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്റെ സൗന്ദര്യം അക്ബർ എന്നല്ല അവന് പറയുക അവന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എനിക്ക് ഈ സൗന്ദര്യം നൽകിയ അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ സൗന്ദര്യം പരീക്ഷണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും ഈ സൗന്ദര്യം പരീക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് നന്ദി ചെയ്യുന്നു നന്ദികേട് ചെയ്യുന്നു 
എന്ന് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന ഇത് നൽകിയതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും നേമത്താണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ശുക്രു ചെയ്യും ഷാക്കിറായി മാറും ഷാക്കിർ അല്ലി അൻമി അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ശുക്രു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളായി മാറും അള്ളാഹുന്റെ ഞാമത്തിന് ശുക്ര രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളായി മാറും സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കാരം വന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർത്താൽ മതി എത്രയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി കുറച്ചു മുമ്പ് നിസാരമായ ഒരു ജലമായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശവമായിത്തീരും അതിനിടയിൽ കുറെ മാലിന്യങ്ങളും പേറി നടക്കുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായാൽ പിന്നെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല ബുദ്ധിശക്തിയിലും ശാരീരികമായ കായിക ബലത്തിലും ശക്തിയിലും ഒക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വലിയ ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള സാധനം പൊക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ അത് വലിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ നേടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ അത്രയും ദൂരത്തിൽ ചാടാൻ എനിക്ക് പറ്റി അള്ളാഹു അക്ബർ എനിക്ക് നൽകിയ ശക്തി എനിക്ക് നൽകിയ ആസൂത്രണം എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ആകാശത്തെ പടച്ചവനാണവൻ രാവിനെയും പകലിനെയും കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സൂര്യനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശക്തി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ റബ്ബിന്റെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ആഹാരത്തെ മുളപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് ഒരു നിമിഷം മതി ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന ശുദ്ധവായു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്റെ റബ്ബൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി കുൻഫയൂൻ കുൻഫയൂൻ ഉണ്ടായി തീരണം എന്ന് പറയുന്ന മാത്രയിൽ ഞാൻ എന്നെ രോഗിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം നമുക്ക് എന്റെ റബ്ബിന് കഴിയും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലത് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അയാം ചച്ച എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാം അയാം സംതിങ് എന്ന തോന്നലുണ്ടാകും ഞാൻ ഇവനേക്കാൾ യോഗ്യനാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മാത്രമല്ല നിസ്കാരത്തിലെ ഓരോ ചലനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോ അഹങ്കാരം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല പറഞ്ഞതാണ് കാറൂൺ ധനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ധനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ധനം നമ്മുടേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ധനമാരുടേതാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ നമ്മൾ എന്നെ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ധനം നിങ്ങളുടേതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ധനത്തിൽ നിന്ന് നൽകണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തര പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നല്ല ധനം ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റേതാണ് ധനം എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ധനം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ സീറോ ആണ് ഇത് എന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവൻ സീറോയാണ് തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ധനമൊക്കെയും സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടേതാണോ നിങ്ങളുടേതാണോ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ 
കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നത് എന്റെ മക്കളുമായി കളിച്ച് കളിച്ച് ഇടയ്ക്ക് അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്റെ കസേര ഇതെന്റെ മേശ ഇതെന്റെ ടേബിൾ ഇതെന്റെ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമാക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നിട്ട് കൗതുകത്തോടു കൂടി ഇവരുടെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ എന്നെ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ഒരു പത്തൊമ്പത് വർഷം ചെറിയ ഈ ഭൂമിയുടെ ആയുസുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സമയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതെന്റെ ഭൂമിയാണ് ഇതെന്റെ ധനമാണ് ഇത് എന്റേതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയും പരിഹാസ്യമല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നത് പോലുള്ള അല്ലെ വെറും വ്യർത്ഥമായ കളികളല്ലേ തിരിച്ചറിയുക അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ധനത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ പ്രീതി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ധനം എന്റേതല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം ധനത്തെ പൂരിക്കുന്ന മുഷ്രിക്കിൽ പെട്ടവനല്ല ഞാൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശക്തിയെയും ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവനിൽ പെട്ടവനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങളുടെ ജന്മം നിങ്ങളുടേതാണോ ഈ ജീവൻ നിങ്ങളുടേതാണോ മരണം പോലും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളുടെ മരണം നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് അധികാരത്തിൽ അഹങ്കാരം വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ലഹു മുൽപുസമാവാത്തിവൽ അർത്ഥ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമികളുടെയും പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പഠനം നടത്തിയാൽ സമാപിക്കും അള്ളാഹുന്റെ നിയമത്തുകളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായി എന്ന് ചിന്തിക്കുക സമാപിക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണുള്ളത് അതല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവാണ് റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് ഇല അള്ളാഹുവാണ് മലിക് അള്ളാ മലിക്കുന്നാസ് ഇലാഹുന്നാസ് അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹാണെന്നുള്ള തോന്നിപ്പോകലുണ്ടാവരുത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു സുബാന അധികാരം നൽകുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹാണെന്നുള്ള തോന്നൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഫിറാവും പറഞ്ഞത് അന റബ്ബുക്കുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചവനാണ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിറാവ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ഫിറാവു അഹങ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് മുത്തക്കബിറുകളായ ആളുകൾ അവരുടെ അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളതൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം അള്ളാഹിന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദിബി എബിൻ അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സാധാരണ പട്ടാളക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പോകുകയാണ് പേർഷ്യൻ സേനാധിപന്റെ പേർഷ്യൻ അധികാരിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒന്നുകൂടി അലങ്കരിക്കുകയാണ് കാർപ്പറ്റും മറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുതിയ കാർപ്പറ്റും അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കണം നാം ഇത്രയും വലിയ അധികാരമുള്ള ആളാണ് ശക്തിയുള്ള ആളാണ് എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കണം അയാൾ മനസ്സിലാകണം എന്ന് ഇതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ ഈ അലങ്കാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അധികാര സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഗൗനിക്കാതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ കുന്തവുമായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അലക്ഷ്യമായി നടന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർപ്പറ്റ് പോലും കീറിപ്പോയിന്നാണ് അദ്ദേഹം കുന്തം കുത്തിട്ട് സാധാരണ നടക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമി ഒരുപോലെ കാർപ്പറ്റ് ഒരുപോലെ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര ധൈര്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റി കാരണം എന്താണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അള്ളാഹു ഇഫ്താസന അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് അടിമകളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കണ്ടല്ലേ ഇത്തരം അഹങ്കാരികളുടെ മുമ്പിൽ ആ അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറൂരിസം കാണുന്ന സമയത്ത് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുപോയി കാറൂന്റെ പ്രകടനം ഇത് അന്നത്തെ റോൾസ് റോയ്സിൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തിന്റെ കൂമ്പാരങ്ങളുമായി ഒരു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് കാറൂൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് കണ്ട ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് കാറൂൺ നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി ഇത്തരം കാറൂനുകളെ കാണുമ്പോൾ അഭിനവ കാറൂനുകളെ കാണുമ്പോൾ നാം തരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ എന്താണ് വഴി എല്ലാം അള്ളാഹുന്റേതാണ് അള്ളാഹുന്റെ ഭൂമിയിൽ താൽക്കാലികമായി ജീവിക്കാൻ വന്നവനാണ് അവനും ഞാനൊക്കെ എല്ലാം മണ്ണാണ് അവനും മണ്ണാണ് ഞാനും മണ്ണാണ് മിൻ തുറാം എല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന വിചാരം നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തിയാൽ മതി ഈ ഏഴ് പഴുതുകളും അടച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭദ്രമാക്കി വെച്ചാൽ ഉപൂതിയത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ഈയാക്കന അബുദുവിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ എന്താ ഒരു ഈയാക്കന അബുദു ഈയാക്കന സ്തൈൻ ഒരു വലിയ ഇബിൻ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ചത് ആ കൂടി ഈയാക്കന അബുദു ഈയാക്കന സ്തൈൻ സ്ഥാപിക്കാനാണ് അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ പഠിക്കണം കുറെ അറബി പഠിച്ചാൽ പോരാ അതിൽ തിരിയണമെങ്കിൽ കുറെ തിരിയണം ഒരു ഈയാക്കന അബുദു ഈയാക്കന സ്തൈൻ സ്ഥാപിക്കാം അത്ര ഘനഗംഭീരമായ സംഭവമാണ് ഈയാക്കനാബുദൂലൂടെ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം കൂടെ കൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു എന്ന് വിളിച്ചു കളയുന്നു ഖുർആാനിലൂടെ ഇബാദ് അള്ളാഹുന്റെ അബുദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ താഴ്മ കിബറിന്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളിയും നമ്മൾ പിഴുത് കളിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് തവാദ് അങ്ങേറ്റത്തെ താഴ്മ അങ്ങേറ്റത്തെ വണക്കം അങ്ങേറ്റത്തെ വണക്കം ആ നിസ്കാരത്തിന് സംഭവിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ആരുടെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബ് എന്റെ മനസ്സിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും രാസമാറ്റങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബ് ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാവ് ഈയാക്കനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാവ് പോലും അവന്റേതാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ തലച്ചോറിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനും അള്ളാഹുവാണ് അപ്പോഴാണ് താഴ്ന്നു പോകുക ഈയാക്കനാകുന്നു നിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ വിഭാഗത്ത് വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് അള്ളാഹുസ്മാനൂത്തന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മേൽപ്പിച്ച ദൗത്യമാണ് ഈ ദൗത്യം കൃത്യമായി സുന്ദരമായി നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ സഹായം വേണമെന്നാണ് ഉടനെ ചോദിച്ചു കളയുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ ഉയർന്ന മക്കാമാണ് അബദ് അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ ഉയർന്ന മക്കാമാണ് അള്ളാഹുന്റെ അബൂദിയ അബുദായി മാറണം അബുദുല്ലാഹ് അള്ളാഹുല നൽകിയ പേരാണ് അബുദുല്ലാ കിബിർ പോയാൽ മാത്രമേ അബുദായി മാറുകയുള്ളൂ കിബിർ പോയാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ദർശിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ കിബിർ പോയാൽ മാത്രമേ മുത്തക്കബിറായ 
അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അൽ മുത്തഗബിർ ഒമൻ അഹ്സഹ ദഖൽ ജന്ന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അള്ളാഹ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാരെങ്കിലും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അൽ മുത്തക്കബിർ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അൽ മുത്തക്കബിർ ആ നാമം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ സുഖം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ തുല്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പിഴുതെടുത്ത് കളഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അൽ മുത്തക്കബിർ വിളിച്ചോ നിങ്ങൾ മുത്തക്കബിരായ അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചോ യഥാർത്ഥ ഉപൂതിയത്ത് സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സയ്യിദ് അലി ഇസ്തിഫാറിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്താണ് സയ്യിദ് അലി ഇസ്തിഫാറിനെ സയ്യിദ് അലി ഇസ്തിഫാറാക്കി മാറ്റിയത് എന്താ അതിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഘടകം എന്താണ് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അബുദാണ് നീ എന്റെ റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവെ നീയാണ് എന്റെ റബ്ബ് നീയാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഞാൻ നിന്റെ അബുദാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് ഈ ഒരു സമ്മതിച്ചു പറയലില്ലേ ഇതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ താഴും വല്ലാത്ത തവാവും സംഭവിക്കും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ എല്ലാ കിബറും പോയിട്ട് അള്ളാഹുനോട് എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ സിഫത്തുകളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബി സുദിനി അയിൽമൻ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വഴികൾ എന്തെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് താണ് കേട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല അതിന്റെ അളവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ അപാത അപാകതകൾ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ